billahi minash Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dalikal kitabu la rayba fi Hudan lil muttaqin Alladhina yu'minuna bil ghaybi وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم سورة البقرة آيات حتى دوشة چياشتي روكو حتى چلشتي اي سورة تي جاكون ابطرن حوي مدينة المنورة صحابة اكرام कारो कारो ये सूरा बाकारा शेष कुटते कारो कारो जीवों ने आठ बच्चों लेके गिसे कोतो बच्चों तार मनी तार आरबी पुटते जानते न धक्के या धक्के या पुटते न की ना जा बोला हुए चे तातारा पुड़े चे तातारा शिखे चे जो तो रुकुन पुड़े चे जो तो रुकुन जेने चे जो तो रुकुन शिखे चे ठीक इटा के बस तो अब जीव आबार एक टू पड़े चे, आबार इटर उपर आमल शुरू कर चे, ऐ भावे कुट्टे कुट्टे कारो आठ बच्चों लेगे गए से। प्रिय भाई रा, पुराने करी मेर प्रथम सूरा नाम वाला बकारा, बकारा माने की, गाभी, पुलिंगो ना स्तिरलिंगो, स्तिरलिंगो, ताहोले ऐ दुनिया ते शमादे, अमार माँ बंदर नारी शमादेर दाम आचे ना किनाई, किंतु जरा अमुस्लिम जरा इस्लाम विद्यशी तरा नारी दिल के पर्दार भीतर थे के कुरान थे के विमुक्त करा जन्नो इस्लामी आंदोलन थे के विमुक्त करा जन्नो तरा नारी दिल ऊपर विभिन्न दोष चापिए नारी आंदोलन ना में बहु आंदोलन बेर हुए अमार सहस शरोला माबुन गुली के तरा घर थे के बेर करे तो सीमा � इस्लाम नारी को नहीं को दिखा दिए चे इटा हमारा आलोचना विषय ना हमें शेष दिखे जाते हैं ना अल्लाह रब्बुल अल्लामी विश्व नबी के लक्ष्य को रे बोले नबी दुनिया रे मानुष गुली के हमार पुराने रे पुरी चौय अपने जाना याद है पुल्लाउ का नल बाहरु मिदा दल्ले कलिमाती रब्बी लाना फिदल बाहरु कबल كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا نبي ابن بلود اما ربير قطع قولي كي لكار جنو بولار جنو تشريح قرار جنو بكا قرار جنو جو دي تمام دنیا شاد دوريار پاني قولي كي قالي بانانا حوي وي پاني روپي قالي شي شوي جابي ولو جئنا بمثله مددا ابار جو دی شاد دوریار پانی کے کالی بانانو ہوئے شے گلی شے شے جا بے کنتو اللہ رہ قرآن رہ بیکا لکھے آر بولے شیش کرا جا بے نا آر جو رو بولن سبحان اللہ پریتی بیر شاد دوریا اٹلانڈک مہا شاگور بھاروت مہا شاگور پرشانتو شاگور बंगो बस शागोर तो लो उपु शागोर इटे शागोर ना मोहा शागोर ना इटे 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 उपु शागोर उपु नो दिर मतो इजे आरब शागोर जरा हज़े की ये चेंज आरब शागोर पाले दिते बीमार ने कम पक्के पौने तीन घंटा समय लगे आरब शागोर पाले दिते तो इजे शागोर आपने वो ही कुली बात दे आपने जो कौन बंगो बस शागोरे वो जे मेकनार मोहना एक है ना जाबे ताका बे पानी यार पानी तो ऐसू गुली नोदी रोबस्ता जो दी है बंगोपा उपस्थागर रोबस्ता जो दी है ताहले मोहा शागर की रोबस्ता होगे अल्लाह बोलते हैं इरी कुम शॉप पानी के जो दी काली बना या दाव आर हमारे पुराने बैठा लेखा शुरू करे दाव पानी गुली शेष होगे शे कुरान जरा सुनते हैं शे कुरान जमान दामी कुरान इस्लाम तराव है जा दामी 
আর এই কোরআনকে শুনতে হবে বাজি কান নয় কোরআনকে শুনতে হবে হৃদয়ের কান দিয়ে কোনটা দিয়ে আমি এর মাঝে আর একটু সংক্ষিপ্ত কথা বলি যে আমরা মানুষ আমাদের কলব কলব আমাদের এমন একটা জেনারেটর যে জেনারেটর বন্ধ হয়ে গেলে লাইটগুলি জ্বলা বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আমার আপনার জীবনের জেনারেটর হচ্ছে কলব রুহ এটা যদি উদাও হয়ে যায় এটা যদি অ্যাটাক হয়ে যায় এটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমার আপনার কুদ্রতি সব বন্ধ হয়ে যাবে তো এই কলব হলো তিন প্রকার এই কলব তিন কলবের মালিক আমরা কয় প্রকার এক নম্বরে আল কালবুল হাই দুই নম্বরে আল কালবুল মারুই তিন নম্বরে আল কালবুল মাইত সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি কালবুল হাই হচ্ছে তারা যারা কোরআন শুনতে ভালোবাসে যারা কোরআন মা পেলে আসতে ভালোবাসে যারা কোরআনের জন্য জীবন দিতে ভালোবাসে যারা কোরআন শুনবে তাদের চোখ দিয়ে পানি পড়ে যারা আল্লাহর কোরআন জমিনে কায়েম করার জন্য পৃথিবী ছেলে মেয়ে ঘর আনন্দ ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুকে পিছনে ফেলে বুকটাকে সামনে বিলিয়ে দেয় এরা হলো কলবুল হাইয়ের মালিক সুবানাল্লাহ বলবেন না আর কলবুল মারিক ইংরেজিতে যাকে বলা ইলহাট অসুস্থ দিন এটা হচ্ছে মুনাফিকদের দিন মুনাফিকদের কলব এদের কাছে কোরআন একটু ভালো লাগে কোরআনে নামাজ ভাল লাগে মা বাবার খেতমতের ওয়াজ ভাল লাগে তারপর দান সৎকার ওয়াজ ভালো লাগে ইসুফ জোলাখার কাহিনী ভাল লাগে ইসলামী অর্থনীতির কথা ইসলামী সমাজ নীতির কথা ইসলামী রাষ্ট্রনীতির কথা এবং কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র সমাজ গড়তে হবে আল্লাহর কোরআন দিয়ে সংসদ চলবে আদালত চলবে এমন কথা শুনলে পরে এদের কলচার মধ্যে আগুন ধরে যায় এরা হচ্ছে ইলহাট কালবুল মারি অসুস্থ দিনের মালিক তিন নম্বরে কলবুল মাইত মরা দিন যাদের কাছে কোরআনের কথা শুনলে গাওটা চুলকা শরীরটা চুলকা আরে কলবুল মাইত ছিল গোটা দুনিয়ার সবচেয়ে মরা দিনের বড় মানুষ ছিল আবু জাহেল চিল্লা বলেন ঠিক দিরা আজ ওই রকম চরিত্র যার মধ্যে দেখবেন বলবেন তিনি আবু জাহেলের নাতি ভূতি আন্ডা বাচ্চা কেউ বা না কেউ হবেই হবে প্রিয় বন্ধুগণ সেজন্য কোরআন যদি শুনতে হয় বুঝতে হয় আমাদেরকে আল কালবুল হাই জীবিত আত্মার অধিকারী হতে হবে আল্লাহ তৌফিক দিয়ে দেবো বলে আমি তো আল্লাহ বলছেন আমি জানি না আমার আগের ভাই কিভাবে কোরআনের পরিচয় দিয়েছে আমি আপনাদের সামনে এই আয়াতের আলোকে কোরআনের পরিচয়টা এইভাবে দিতে চাই এই কোরআনকে আগে চিনতে হবে জানতে হবে এই কোরআনের নাম কয়টা কোরআনের নাম হলো কোরআন কোরআনের নাম শুধু একটা না আল্লামা জালাল উদ্দিন সৈয়দী রহমাতুল্লাহ আলাই আমার পাশে ভাই মাল নজরুল ইসলাম এখানে অনেক আলেম ওলামা আছে আল্লামা জালাল উদ্দিন সৈয়দী রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি আল ইতকার নামক কিতাবের লেখক এটি কামিল মাদ্রাসায় আলিয়া মাদ্রাসায় কামিলে পড়ানো হয় আর কমি মাদ্রাসায় সম্ভবত দাওরাতে পড়ানো হয় তো এই কিতাবের ভিতরে তিনি কোরআন থেকে বিভিন্ন নাম সংগ্রহ করে ছাপ্পান্নটা নাম উল্লেখ করেছে কোরআনের কয়টা নাম ছাপ্পান্নটা নাম সংক্ষিপ্তভাবে বলি কোরআনের নাম কোরআন কোরআনের নাম কেতাব কোরআনের নাম মুবিন কোরআনের নাম জিকির কোরআনের নাম হুদা কোরআনের নাম শিফা কোরআনের নাম ফোরকান যেরকম আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্ন কোরআনকে কোরআন কেন বলা হয় এটি আরবি গ্রামারের দিক থেকে কারা আয়াকরাউ থেকে এসেছে যেই কেতাবকে আল্লাহর আকাশের নিচে জমিনের উপরে সবচাইতে বেশি তেলাওয়াত করা হয় পাঠ করা হয় সেই কিতাবকেই বলা হয় কোর আমি তামাম পৃথিবী ইহুদি খ্রিস্টান সব ধর্মালম্বীদের প্রতি আমি চ্যালেঞ্জ করেছি আমার ভাইয়েরা আপনাদের যত কিতাব আছে এই যে আমাদের কোরআন এই কোরআন ছাড়া দুনিয়াতে অনেক ধর্মীয় কিতাব আছে ইসলাম ছাড়া যেমন অনেক ধর্ম আছে তেমন ধর্মীয় কিতাব আছে সেইগুলি কি লোকদের বুঝার জন্য আমি বলি ওদের ধর্মীয় কিতাবগুলি হল যথাক্রমে ত্রিফিটক বেদ বাইবেল জিন্দাবেস্তা উপনিষদ মহাভারত রামায়ণ ভগবত গীতা ঋগ্বেদ অথর্বেদ যতুর্বেদ সামবেদ আছে না নাই তোমাদের এই সব কিতাবগুলি কি বিগত পঞ্চাশ বছরে যেই পরিমাণ তেলাওয়াত করেছ ওই পরিমাণ তেলাওয়াতকে বাম পাশে রাখো এক পাল্লায় রাখো 
সব ধর্মীয় কিতাবের তেলাওয়াত পঞ্চাশ বছর যা তেলাওয়াত হলো এইগুলোকে বাম পাশে এক পাল্লায় রাখো এবার আমার কোরআন সম্পর্কে আমি বলি আমার কোরআন ওই পঞ্চাশ বছরের প্রয়োজন নাই পাঁচ বছরের প্রয়োজন নাই পাঁচ মাসের কোনো প্রয়োজন নাই শুধুমাত্র একটা মাস কয়টা মাস কথা শুনতেছেন আমার শুধুমাত্র একটা মাস শাহরুমাদ রমজান মাসে কাবা শরীফের চত্বর থেকে এই কোরআন তেলাওয়াত শুরু হয় সারা দুনিয়ার মসজিদ মাদ্রাসায় এবং লঞ্চ স্টিমার দোকানে পাটে ঘরে গাড়িতে বাড়িতে এক মাসে আমার কোরআন যেই পরিমাণ তেলাওয়াত হয় ওই পরিমাণ সব তেলাওয়াতের দশ ভাগের এক ভাগ আমার এক দানে রাখো এক পাল্লায় রাখো আমার ওই কোরআন দশ ভাগের এক ভাগের সমানও তোমার পঞ্চাশ বছরের ওই সব কিতাবের তেলাওয়াত হবে না কথা ঠিক কিনা বলে এ হচ্ছে আমার কোরআন প্রিয় ভাইরা এই কেতাবের বৈশিষ্ট্য অনেক এই কেতাবের এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো কোনো ভুল নাই দুই নাম্বারে এই কেতাবের বৈশিষ্ট্য হলো এটার যে সুর এই সুর কোনোদিন পুরাতন হয় না জীর্ণ শীর্ণ হয় না শুনতে কোরআন শুনতে খারাপ লাগে না ঠিক কিনা বলে এখানে আমার পাশে মুরব্বী বাবা আছেন কি নাম জানি আপনার সিহাব উদ্দিন বিশিষ্ট আলমে দিন আমার পিতৃতুল্য সম্মানিত ভাইরা এখন যদি বাবাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনার জীবনে পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর আশি বছর আপনি নামাজ পড়েছেন যারা মোমিন যারা নামাজি প্রতিদিন নামাজ পড়তে গেলে সুন্নত নফল ওয়াজিব ফর্স সব মিলিয়ে একজন নামাজিকে দৈনিক কম পক্ষে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বার সেরা ফাতে হা পড়া লাগে কথা ঠিক কিনা বলেন এখন জীবনের আশি বছর বালে ধাওয়ার পর থেকে যে লোকটি নামাজ পড়ল এই লোকটাকে যদি আমি প্রশ্ন করি যে বাবা আপনি বলেন তো দেখি আপনার জীবনের পঁচাশি বছরের মধ্যে পনেরো বছর আমি বাদ দিলাম হেলাই দুলাই খেলায় চলে গেছে বাকি সত্তর বছর আপনি নামাজ পড়তেছেন আলহামদুলিল্লাহ সুরা দিয়া বলেন তো দেখি এখন সুরা ফাতেহা পড়তে আপনার কাছে খারাপ লাগে কিনা তিতা লাগে কিনা বিরক্ত লাগে কিনা কি লাগে যে কণ্ঠে শুনে সেই কণ্ঠে মজা লাগে কারণ এটা আমার আল্লাহর কালাম কথা ঠিক কিনা বলে কাবা শরীফের ইমাম আব্দুর রহমান সোদাইসি তিনি যখন সুরা ফাতেহা পড়েন আপনারা যারা গিয়েছেন দেখেছেন চোখের পানি ধরে রাখা যায় না সাউদ সুরাইম তিনি যখন সুরা ফাতেহা পড়েন মোটা কণ্ঠে ধীরে ধীরে মানুষের চোখ দিয়ে পানি পড়ে মিশরের রাশিদ আল আফাসি যখন কোরআন পড়ে তখন যেন মরা মানুষের জিন্দা হয়ে যায় কি মজার কিতাব আমি কোরআনের একটা বৈশিষ্ট্য বলছি এই সুর কোনোদিন পুরাতন হয় না দেখেন সাউদ সুরাইম তিনি যখন সুরা ফাতেহা পড়ে আলহামদুলিল্লাহ <Sessly> ভালো লাগে না খারাপ লাগে এটা হলো কোরআন বৈশিষ্ট্য এবারে দেখেন আমি একটু বেদ পড়ি বেদ হিন্দু ধর্মের বেদ পড়ি মজা লাগে নি দেখে হোতার মিন্দ্র হোতার মিন্দ্র মহাশরিন্দ্র অল্লং জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং ব্রহ্ম অল্ল অল্লাম অল্ল রহস্যল্ল কাং বরস্য নির্ঘাতক মজা লাগে কোন মজা লাগে লাগবে না কারণ এটি মানুষের তৈরি করা আর একটু আগে যেটা পড়লাম সেটা আরসের মালিকের কালাম ঠিক কিনা বলে প্রিয় ভাইরা এই কোরআন নির্ভুল কিতাব এর সমকক্ষ কিতাব দুনিয়ার কেউ তৈরি করতে পারবে না আরব দার্শনিক লিখছেন 
of the operators has never succeeded producing anything equally merit to the Quran. এই কোরআনের সমকক্ষ আরেকটি কিতাব রচনা করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কোন রাইটার কোন লেখক আজ পর্যন্ত আরবের বুকে জন্মগ্রহণ করে নাই প্রিয় ভাইরা তাই এই কোরআনের কাছে আমাদের কাছে হবে এই কোরআন কেন এসেছে দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন এই কোরআন নির্ভুল কিতাব দিলাম তামাম পৃথিবীর সমস্ত মোক্তাকিনদের জন্য হেদায়তের মার্কাস বানাইয়া হেদায়তের সেন্টার আজকে আমরা হেদায়তের জন্য যাই পীরের দরবারে আজকে আমরা হেদায়ত পাওয়ার জন্য জান্নাত পাওয়ার জন্য যাই লেংটা বাবার দরবারে আজকে আমরা জান্নাত কিনতে যাই নৌকা দিয়া জাহাজ দিয়া ওই যে বরিশালের দিকে ঠিক কেন বলো জান্নাত পাওয়ার জন্য কোন আস্তানায় যাওয়া লাগবে না জান্নাত পাওয়ার সবচাইতে বড় আস্তানার নাম হলো কোরআন ঠিক কি না এই জাতিকে আমি সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত দাওয়াতের দায়িত্ব নিয়ে আমি বলতে চাই আজকে আমার এই জাতিকে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা এবং অনুসরণ থেকে বিরত রাখার জন্য তথা কথিত এক শ্রেণীর সরকার নয় শুধু সকল বাতিলের পা চাটা গোলাম মার্কা আলেমরা কাজ করে যাচ্ছে কারণ ওরা জানে যদি কোরআনের ভিতরে জাতি ঢুকে যায় যুবকেরা ঢুকে যায় এই কোরআনের আন্দোলনকে কেউ থামাইতে পারবে না এই কোরআন ফেনিয়ার সোনাগাজি থানা থেকে সরাসরি সংসদ ভবনে চলে যাবে তাই তো তারা কোরআনকে বাদ দিয়া এরা বিভিন্ন ধরনের হনুমানের কিচ্ছা সাপের কিচ্ছা ওই যে কন পীর রাতের বেলা বুধবারে কই চলে যায় পিসাবে লোটাল ওই আফ্রিকার নদী হাইটা যায় এই সমস্ত আজগবি কিচ্ছা দিয়ে যুবকদের ইমানকে দুর্বল করে দেয় কোরআনের সরাসরি তফসির যে ময়দানে করা হবে সেই ময়দানে শ্রোতা হবে উত্তাল তরঙ্গের মতন ঠিক কি না বলে আমার ভাইয়ের এই জন্য হেদায়তের মার কাজ হচ্ছে মোত্তাকিনদের হেদায়তের মার কাজ হচ্ছে কোরআন কোরআনে এক নাম হুদা এই কোরআন আমাদেরকে পথ দেখায় আমার কোন দলের সাথে কোন ভাইদের সাথে কোন দলের কর্মীর সাথে আমার কোন শত্রুতা নাই আমি কাউকে দুঃখ দিয়ে কথা বলার জন্য এখানে আসি নাই আমি আল্লাহর কোরআনকে সামনে করে আমি আপনাদেরকে হেদায়তের কথা শোনাচ্ছি আল্লাহ শোনার বলার তৌফিকটা জোর করে আমি প্রিয় ভাইরা হেদায়ত মানে পথ এই কোরআন হচ্ছে আমাদেরকে পথ দেখাবার মালিক পথ দেখাবার কিতাব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমি লোকদেরকে এইভাবে বুঝাই কিভাবে কোরআন আমাদেরকে পথ দেখায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে যত দিক আছে যত সেক্টর আছে সব সেক্টরে আল্লাহ পাক মানুষকে পথ দেখান যেমন করি কোন সেইলর কোন নাবী জাহাজ নিয়া বড় বড় জাহাজ নিয়া যখন নদীর মধ্যে সাগরের মধ্যে ভ্রমণ শুরু করে দেশ এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবে দিনের বেলা হাতের মধ্যে মেপ থাকে কম্পাস থাকে সূর্য দেখে পথ নির্ণয় করে নেয় তার নদী পথ তার সাগর পথ কোনটা কোন দিক দিয়ে তার জাহাজ যাবে কিন্তু যখন দিনের সূর্য হারিয়ে যায় রাতের চন্দ্র যখন আকাশের মধ্যে আসে দিনের আলোনায় অন্ধকার হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে নাবিক দিনের সূর্যতে তুমি পথ নির্ণয় করে নিয়েছ এখন আর সূর্য নাই রাতের বেলা আমি আকাশের গায়ে তারকা রাজি খচিত করে দিয়েছি তুমি কম্পাসের সাহায্যে আর তোমার ম্যাপ দেখে দেখে ওই তারকা দেখে দেখে রাতের পথ তুমি নির্ণয় করে না সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ পাক রাতের বেলা ওই তারকা দিয়ে দিনের বেলা সূর্য দিয়ে নাবিকদেরকে আল্লাহ পথ দেখাইয়া দেন তৃতীয় নাম্বার কোন মরুচারী কোন মরুভূমিতে কোন ব্যক্তি যখন বের হয়ে যায় তার প্রয়োজনে এক দেশ থেকে অন্য দেশের দিকে রওনা হয়ে যায় মরুভূমির আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে যখন সে পথ হারিয়ে যায় আল্লাহ পাক বলে বান্দা আমি তোর জন্য ওই মরু বাড়িরাশির মধ্যে এমন নিশানা রেখে দিয়েছি যে নিশানা দেখলে পরে তুমি তোমার হারানো পথটা খুঁজে পেয়ে যাবে 
যখন আপনি পাহাড়ে যাবেন গাছ কাটতে এবং পাহাড় থেকে উপকার ভোগ করতে মাটি কাটতে আপনি যখন যাবেন ওই পাহাড়ের ভিতরে অনেকগুলি আঁকা বাঁকা রাস্তা থাকে আঁকা বাঁকা পথ থাকে আল্লাহ পাক বলে বান্দা তুমি যেন গভীর জঙ্গলার ভেতরে পর্বতের ভিতরে পথ হারিয়ে না যাও এই জন্য আমি আল্লাহ পাক দয়া করে পাহাড়ের ভিতর গিরিপথ দিয়ে দিয়েছি তুমি গিরিপথ দেখে তোমার হারানো পথ তুমি খুঁজে পেতে পারো এখন আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে রহমান রাহিম যে আল্লাহ তালা দরিয়ার মধ্যে নাবিকদের জন্য দিনের বেলা সূর্য দিলেন রাতের বেলা তারকা দিয়ে পথ দেখালেন যে আল্লাহ তালা মরুভূমিতে অনেক নিশানা দিয়া পথ হারা ব্যক্তিকে পথ দেখাবার ব্যবস্থা করে দিলে যে আল্লাহ পাক পর্বতের ভিতরে গিরিপথ দিয়া ওই পর্বতের ভিতরে রাস্তা হারানো ব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া দিলেন এবার আপনারা বলেন তো আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাকে আপনাকে বানাইয়া এই দুনিয়াতে ছেড়ে দিয়া এমন কোনো পথ এমন কোন রাস্তা কি দেন নাই যে রাস্তা পাওয়ার পরে ওই রাস্তা দিয়ে আমরা আল্লাহর জান্নাতে চলে যেতে পারি যেরকম দিয়েছেন আল্লাহ সেই পথ দিয়েছেন আর সিলে জবাব দিয়েছেন কি না সেই পথের নাম কি চিল্লে বলেন কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ তালা বলেন যে ব্যক্তি হেদায়ত কামনা করে যে ব্যক্তি সঠিক পথ কামনা করে যে ব্যক্তি শান্তির পথ কামনা করে আমার কোরআনের কাছে আসলে পরে আমি আল্লাহ পাক তাকে শান্তি রাস্তা দেখাইয়া দেয় শুধু তাই নয় তাদেরকে সকল অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসি ও আমার যুবক ভাইয়েরা ছাত্র ভাইয়েরা বলে রাপ আমার মুরব্বি বাবারা এই পৃথিবীতে আমাদের এই সমাজে কত গোলক ধাঁধা রয়েছে কত পথ রয়েছে কত ইসম রয়েছে রয়েছে সেকুলার ইসম রয়েছে কমিউনিজম রয়েছে ফিউডালিজম রয়েছে ন্যাশনালিজম এইরকম অসংখ্য ইজম রয়েছে বিশ্বাস করুন ওই সব ইজমকে যারা লালন পালন করে ওই সব মতবাদের নেতৃত্ব যারা যায় ওদের বক্তব্য থেকে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা বক্তব্য করবে সারা দিন বক্তব্য দেবে তাদের বক্তব্যের মধ্যে আপনি আল্লাহর কোরআনের একটা আয়াত দলিল হিসাবে পাবেন না ওরা আপনাকে কোরআন দিয়া পথ দেখাইতে পারবে না ওরা আপনাকে বিশ্ব নবীর আদর্শ দিয়া হাদিস দিয়া পথ দেখাইতে পারবে না যদিও তারা লোকদের জনপ্রিয়তার জন্য মাঝে মাঝে বলে ফেলে লাকুম দিন উকুম ওলিয়া দিন রাওয়াহুল বোখারি ঠিক না কি করবে মুখ দিয়ে আইসে গেছে কইয়া ফেলছে প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য দুনিয়ার কোন তন্ত্র ফন্ত্র নয় আল্লাহ নামে কসম করে বলি আপনি যুবক যদি খাব্বাবের উত্তর সরি হতে চান হজরত ওমর উত্তর সরি হতে চান হজরত আলীর উত্তর সরি হতে চান সব তন্ত্র ফন্ত্রের মধ্যে লাঠি মেরে আপনাকে ইসলামের দিকে দৌড়াতে হবে রাজিয়েছেন আপনারা ইসলাম কোরআন আমাদেরকে পথ দেখায় আল্লাহ পাক বলেন কোরআন দিলাম কেন শুনো আমি এই জন্য যাতে করে তোমাদেরকে সকল প্রকারের অন্ধকার সমূহ থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারে যেরকম সুবাহাল আল্লাহ অন্ধকার কি অন্ধকার হচ্ছে চুরি অন্ধকার ডাকাতি অন্ধকার সন্ত্রাস অন্ধকার হাইজাক অন্ধকার জানাদা বিচার অন্ধকার নুসরাতের মতন মেয়েকে হত্যা করা আমার ভাইরা যার ভিতরে কোরআনের সঠিক শিক্ষা থাকবে যে ব্যক্তি কোরআনের সঠিক রাস্তাকে চিনে নিবে সে আলেম হোক আর জালেম হোক তার হাতে কোনোদিন অসহায় নারী জীবন দিতে পারে না এই জন্য কোরআনের কাছে আসতে হবে কোরআন ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা যদি গড়ে তুলতে পারেন আপনি হবেন হিরো খন্ড সোনার টুকরা ঠিক কিনা বলে এই জন্য এই হেদায়তের কিতাব হলো কোরআন এবারে আসেন এটা হেদায়তকার জন্য মোতাকিনদের জন্য আমি খুব সংক্ষেপে কথা বলে যাচ্ছি 
মুত্তাকি যারা খোদা ভীরু যারা ফরেস্টকা যারা আল্লাহকে ভয় করে যেরকম সুবহানাল্লাহ এটি আসছে তাকওয়া থেকে আর তাকওয়া তাকওয়া শব্দটি এসেছে এর মাদ্দা হচ্ছে মূল অক্ষর হচ্ছে ওয়াকিয়ুন ওয়াও কাফ ইয়া ওয়াকিয়ুন তাকওয়া শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বেঁচে থাকা তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মরক্ষা করা তাকওয়া শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নিজেকে বাঁচানো যেমন আমরা প্রত্যেকদিন নামাজের পরে নফল নামাজ হোক ফরজ নামাজ হোক একা একই হোক সম্মিলিত হোক আমরা কিন্তু আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমার ভাইরা সবাই আমার সাথে পড়েন এই দোয়া তো সবাই পারেন পারেন না সবাইকে অর্থ পারেন আলে মোলামা ছাড়া সবাই অর্থ পারেন পারেন না অর্থ যদি মুনাজাতের না বুঝছেন তাহলে আপনার হৃদয় নরম হবে না কি বলতেছেন আপনি ওই যে এক হুজুরে ওয়াজ করে রব্বি হাবলি মিনা সলি তো প্রতিদিন দোয়া করে আজকে আসর নামাজের পরে এক হুজুরে বলে যে হুজুর আপনার বয়স কত আমার বয়স সত্তর বছর বিয়ে করছেন বেকুফে কয় কি আমার বয়স সত্তর বছর বিয়ে করছি কিনা জিজ্ঞেস করে মার্শাল্লাহ করে আমার ফোলামে এত বারোটা আছে কা হুজুর সত্তর বছর বয়স হলো ফোলামাইয়া বারোটা আছে এখনো আপনি দোয়া করেন রব্বি হাবলি মিনে সত্তর বছর পর আপনি দোয়া করবেন আমি তো দোয়ার অর্থ জানি না এই জন্য প্রতিদিনই করি তো এই জন্য আমরা দোয়া করি বুঝি না কি বলি আমি আপনি বলি দুনিয়ার এই হাসানার ভিতরে সব কল্যাণ এক নাম্বার কল্যাণ হলো আল্লাহ আমাকে শিরেক মুক্ত ইমান দান করে দাও আই আল্লাহ তুমি আমার ঘরের অভাব দূর করে দাও ছাত্ররা বলবে আয় আল্লাহ তুমি আমার ছাত্র জীবনকে তুমি সাকসেসফুল করে দাও যারা পড়ালেখা শেষ করেছেন চাকরি নাই রব্বানা তুমি আমাকে ভালো জব মিলিয়ে দাও ভালো আমাকে একটা চাকরি মিলিয়ে দাও আর আমার ভাই তিনি মাফ মুজিব রহমান তিনি দোয়া করবেন রব্বানা তিনা ফিদ দুনিয়া ফিল আখেরাতে হাসানা তুমি দয়া করে আমার দাখেল মাদ্রাসাকে কবুল করে নাও আমার মাদ্রাসায় তুমি ছাত্র দিয়া ভরে দাও আমার হজকা ফেলাই আমার হাজিদেরকে মিলাইয়া দাও যারা অবিবাহিত তারা যখন দোয়া করবেন তখন বলবেন আল্লাহ এই দুনিয়ার কল্যাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ হলো আল্লাহ তুমি আমাকে একটা সতী সাধবী মনের মতন বউ মিলাইয়া দাও রব্বানা যত কল্যাণ আছে কল্যাণ চাইবেন কার কাছে এবার বলবেন আল্লাহ দুনিয়ার কল্যাণের চাইতে সব চাইতে সর্বাধিক বেশি কল্যাণ দাও আমাকে আখেরাতে আখেরাতে অনেক কল্যাণ তার মধ্যে তিনটি কল্যাণ হলো শ্রেষ্ঠ কল্যাণ এক নাম্বার আখেরাতের কল্যাণ হলো তুমি দয়া করে আমাকে মাফ করে দিও দুই নাম্বার কল্যাণ হলো রব্বুল আলমিন শুধু মাফ করলে হবে না তোমার প্রিয় হাবিবের সুপারিশ আমার নসিব করে দিও তিন নাম্বার কল্যাণ হলো আল্লাহ তুমি যখন আমাকে পুরস্কার হিসাবে জান্নাত দিবা ওই জান্নাতে তোমার মতন মালিককে আমাকে আমাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিও আল্লাহ দেখা যাবে নাকি যাবে না বুখারি শরীফের হাদিসি এসেছি বিশ্ব নবী সাহাবিদেরকে একদিন বক্তৃতা করতে ছিলেন এমন সময় বলতেন সাহাবিরা ওই যে মেঘ মুক্ত আকাশের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাও 
দেখো তো চারটা দেখা যায় কিনা সাহাবিরা বলতেন হুজুর অনায়াসে কি সুন্দর শুভ্র চাঁদ দেখা যায় দিনের বেলা মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখো কিনা যে হুজুর দেখি কোন সমস্যা হয় না আল্লাহ নবী বলেছেন সাহাবিরা আল্লাহর কোন বান্দা বান্দি যখন কেয়ামতের দিন আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে ওই বান্দাদেরকে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন বান্দা বান্দিরা ও আমার জান্নাতিরা আমার জান্নাতের সব নিয়ামত পাইছো কিনা জান্নাতিরা বলবে কলু নাম সব নিয়ামত পাইছি এবার আল্লাহ পাক বলবে আমার বান্দা বান্দিরা আমার জান্নাতের মেহমানরা এখনো সব নিয়ামত পাই না পাও নাই এই জান্নাতের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এখনো তোমরা পাও নাই জান্নাতিরা একে অপরের দিকে তাকাবে এটা আবার কি শোনা যাচ্ছে এবার আল্লাহ পাক গাইবি আওয়াজ দিয়া বলবেন আমার জান্নাতি বান্দা বান্দিরা জান্নাতের সব চাইতে বড় নিয়ামত পাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাও সেটা হলো তোমাদের রব আল্লাহ পাক এখন সরাসরি দেখা দিবে এটা হচ্ছে অপিল আখরাতে হাসানার সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ আল্লাহ আমাদের সে সৌভাগ্য দান করে দেওয়া শুরু করা আমি প্রিয় ভাইয়েরা এই দোয়া গুলি করার পরে এবারে কি বলে আমাকে বাঁচাও আমাদেরকে বাঁচাও জাহান নামের আগুন থেকে যেরকম আমি এই জন্য আমরা বিশ্বনবী বলেছেন বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচা রক্ষা করো দোয়া করো আর জান্নাত কামনা করো সবাই বলেন প্রত্যেক নামাজের পর চাইবেন চাইতে চাইতে তো হয়তো একদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার জন্য আপনার জন্য জান্নাত বরাদ্দ করে দিতে পারে প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং এই তাকুয়া শব্দের অর্থ হল বেঁচে থাকা এই তাকুয়ার গুরুত্ব ইসলামের ভিতরে অত্যধিক কোরআনে কারিমের ভিতরে আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহ পাক বল হে ইমানদারের কাকে ভয় করো কারে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করতেই তো হবে যে মোমিনদের ভিতরে আল্লাহর ভয় থাকে এই মোমিনদেরকে বাতিল শক্তি কখনো হকে রাস্তা থেকে টলাতে পারে না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কভু পথে ভুলে যায় না ঠিক কিনা বলেন এরা কখনো কোনো ক্ষমতার কাছে কোনো দলের কাছে কোনো নেতার কাছে কোনো টাকার কাছে কোনো অস্ত্রের কাছে এরা মাথা নত করে না যাদের হৃদয় আছে আল্লাহর ভয় তারা কভু পথে ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে জীবন ভিক্ষা চায় না ঠিক কিনা বলেন মমিনের জীবন দেওয়ার মালিককে মরণ দেওয়ার মালিককে তিন টাকা দামের রাষ্ট্রপতির কাছে মোমেনরা জীবন কামনা করে না আমার ভাইরা সুতরাং আল্লাহ বলেন আমাকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো আর আগামী কালকের জন্য কি জমা করেছো কি প্রেরণ করেছো কি পাঠিয়েছো তার দিকে দৃষ্টি দাও এখন আগামী কাল বলতে আজকে শনিবারের পর আগামী কাল সকাল বেলা রবিবার নাকি আগামী কাল রবিবার মানে আগামী কালকে কথা আল্লাহ বলতেছেন না এই আগামী কাল মানে আমার মৃত্যুর পরে যে জীবন শুরু হবে সেটাই হচ্ছে আমার আগামী কাল আমার বাবারা ভাইরা আমি চলে যাব আপনি চলে যাবেন স্ত্রী সন্তান আদি সব আপনি রেখে যাবেন আর আপনি চিন্তা করেন আমি যদি চলে যাই আমার ছেলে মেয়ে কার দিকে কার মুখের দিকে তাকাবে আমার স্ত্রী কার কাছে হাত পাতবে সেই জন্য আমরা ব্যাংক ব্যালেন্স করি 
সেটা হালালে হোক সেটা হারামে হোক বাংলাদেশে অসংখ্য যুবকেরা বেকার আর বাংলাদেশে এমন কোন চাকরি আছে কোন পদ আছে ওই পদে চাকরি করে কোটি কুড়ি টাকা বাক্সা ভৈরা ঘরে রাখতে পারে আমার ভাইয়েরা তোমার পরিবার পরিজনের জন্য তুমি ব্যাংক ব্যালেন্স করো তোমার পরিবার পরিজনের জন্য বিল্ডিং করো প্ল্যাট কিনো জায়গা কিনো বাড়ি কিনো সব করে যাও কিন্তু তোমার যেদিন জীবনের শেষ ঢংকা বেঁচে যাবে মৃত্যুর ফরোয়ানা জারি হয়ে যাবে ওই দিন তোমার টাকা পয়সা তোমার ছেলে মেয়ে কেউ তোমার জীবনের শেষ বেলায় মৌতের যন্ত্রণাকে ঠেকাইতে পারবে না যেরকম পারবে আমার যখন পুরাবে দিন আসে বেগহীন রাতি আমার যখন পুরাবে দিন আসে বেগহীন রাতি থে কো প্রভু এ জীবনে থে কো প্রভু এ জীবনে হয়ে চির সাথি আসে বেগহীন রাতি আমার বাবারা ভাইরা যখন আমার জীবনের মৃত্যুর এ যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে অজাত সাক্রাতুল মৌতি বিলহাপ মৌতির যন্ত্রণা আসবে স্বয়ং আল্লাহ রসুল আল্লাহ এই দুনিয়া আকাশ জমিন বানাইয়া যারে আল্লাহ পাক গিফট করেছেন উপহার দিয়েছে সে বিশ্বরবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ পর্যন্ত মৌতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান না হজুরের কাছে যখন আজরাইল আসলো আজরাইল আসার আগে জিব্রেল আসলো আচ্ছা হুজুরকে সালাম দিলে বলছে হুজুর আল্লাহ জানতে চেয়েছেন আপনি কেমন আছেন বিশ্বনবী বলছেন মালক আজিব্রাই আমি বেশি ভালো নেই আমার আল্লাহকে বলে দিও আল্লাহ তো জানেন কেমন আছেন ঠিক না আল্লাহকে বলে দিও মনটা বেশি ভালো নেই আমার হুজুর আজকে একজন নতুন মেহমান এসেছেন আপনার দরবারে অতীতে কখনো আসেন নাই ভবিষ্যতে আর আসবেন না আপনি অনুমতি দিলে তিনি আসবেন আল্লাহ নবী বুঝে বলেছেন চোখের পানিগুলি টল টল করে ছেড়ে দিয়ে বলছেন যে ব্রাইল আমার আল্লাহ যে মেহমানকে পাঠিয়েছে ওই মেহমানকে আমার কাছে আসার অনুমতি দেওয়ার আমি কে মেহমান কাছতে দাও হজরতে মালাকুল মহমুদ আজরে আসলেন এসে আল্লাহ নবীর কাছে রুহ কবদ্র অনুমতি চাইলেন হজুর অনুমতি দিলেন কিতাবের ভিতরে এসেছে আজরাইল বিশ্বনবীর বক্ষ মোবারকে একটু হাত রাখলেন আল্লাহ নবীর শরীরের পশমগুলি দাঁড়িয়ে গেল গোটা শরীর থেকে পশমের গোড়া দিয়া ঘামের ফোটাগুলি বের হচ্ছে হজুর বলতেছেন আজরাইল গো মৌতের বুঝিয়া তো যন্ত্রণা আজরাইল বলো হুজুর আপনার যত আরামদায়ক ভাবে রুক অবস করা হবে অতীত কারো করা হয় নাই ভবিষ্যৎ কারো করা হবে না আপনার সাথে বেয়াদবি যেন না করি আমার আল্লাহ বলে দিয়েছে আল্লাহ নবী বল আজরাইল এত আরাম ভাবে রুক অবস করার পরেও যদি এত কষ্ট মনে হয় বলো তো আমার উম্মতের অবস্থা কি হবে ও আজরাইল আমার গুনাগার উম্মত গুলি যারা নামাজ আদায় করবে রোদা রাখবে হস করবে জাকাত দেবে মা বাবার খেতমত করবে সত্য কথা বলবে সত্যের পক্ষে থাকবে আল্লাহর দিনের জন্য জীবন দিবে রক্ত দিবে ওদের মতের সময় যে যন্ত্রণা হবে সব যন্ত্রণা আমি নবী মুহাম্মদ রসুল উল্লাহর পক্ষ থেকে তুলে না রহমতে আলম কাকে বলে হেরা গুহায় গিয়ে জিনি কেঁদেছে রব্বি হাবিলি উম্মতি যে বলেছেন নবীর চোখের পানি দেখে বনের পশু হাইরে খানা দানা মুখে লয় না আমরা মানুষ হয়ে তার চিনি না ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইয়েরা সেই রহমতুর আলমিদ নিজ মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পান না মৃত্যু আসবে আমি কথাটা এই জন্য টেনে আনলাম আজকে যারা এই তাকোয়ার পথ ছেড়ে দিয়ে কোরআনের পথ ছেড়ে দিয়ে বিশ্বনবীর দেখেন আদর্শের পথ ছেড়ে দিয়ে ইমানের কঠিন রাস্তা অগ্নি পথ ছেড়ে দিয়ে আজকে যারা বিপদগামী হচ্ছেন যে সব নেতাদের অনুসরণ করে জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন দুনিয়ার লোভে পড়ে যারা হক কথা বলে না হকের পক্ষে থাকে না 
চাকরি হারাবার বয় ইমামতি হারাবার বয়ে সমাজে লোকদের সামনে হক কথা বলে না বিশ্বাস করুন আপনার ওই নেতা নেত্রী কেউ আপনার মৌতের সময় আপনার মৌতের যন্ত্রণার ভাগ কেউ কেড়ে নিবে না কেউ আপনাকে বাঁচাবে না প্রিয় ভাইরা সেজন্য জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আর পরকালে সফলতা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে তাকোয়ার নীতি অর্জন করতে হবে আজ আমার দেশের সরকারের উদ্দেশ্য আমি বলতে চাই যত সরকার এই দেশে এসেছেন স্বাধীনতার পর থেকে আমরা বই পড়েছি আমরা দেখেছি সব সরকাররা এসে তারা মদের রমরমা ব্যবসা করে মদ আমদানি করেন যা করার তাই করেন বিদেশি মেহমান আসতে তাদেরকে মদ দিয়ে তাদেরকে মেহমানদারি করা হয় ঠিক কিনা বলেন প্রিয় বন্ধুগণ একদিকে আপনারা মদ এবং ইয়াবা টেবলেট আমদানি করার সুযোগ করে দিবেন আর একদিকে বাংলাদেশের অসহায় নিঃসয় ইমাম খতিবদেরকে মসজিদের সিলিপ দিবেন যে মদের বিরুদ্ধে মাদকা শক্তের বিরুদ্ধে হজুর আপনারা ওয়াজ করেন এরকম সিলিপ দেয় না বিপজুমার দি মসজিদ ইমামদেরকে বলে মদের বিরুদ্ধে নেশার বিরুদ্ধে ওয়াজ করে আমি বলি এই যে আজকের স্টেজ আপনারা এখানে বসে আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারবো ওয়ার্ডার করতে পারবো না রিকোয়েস্ট আর ওয়ার্ডার এক কথা নয় মসজিদে বৈশ্য সারা বাংলাদেশের ক্ষতি বৈশ্য যদি ওয়াজ করে মদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কসম এই জমিন থেকে মদ বন্ধ হবে না মদ বন্ধ হবে না আর আগামী কালকে যদি স্পিকারের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব আসে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদের সামনে প্রস্তাব হচ্ছে আগামী কাল থেকে বাংলাদেশে মদ আমদানি করা রপ্তানি করা বিক্রি করা মদের দোকানে মদ রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হলো এই প্রস্তাবের পক্ষে কারা কারা আছেন সংসদ সদস্যরা যদি বলে হ্যাঁ সবাই হাত তোলে তিনি যদি বলেন হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে পরের দিন থেকে এই দেশে মদ বন্ধ হয়ে যাবে আর মসজিদ ইমামদেরকে ওয়াজ করা লাগবে না देखी कारण मेदे गुता दी कैसुबेर ठीक বাইর হইল কেসুনুর সম্রাটেরা বাহির হইল পাপিয়া ঠিক কিনা বলেন লোকেরা দুষ্ট ছেলেরা এরা গান গায় বলে কি কয় আ খেতে ছাগল বন্দি কি জলে বন্দি মাস আ খেতে ছাগল বন্দি জলে বন্দি মাস পাপিয়ার কাছে নেতারা বন্দি বিডিও হইল পা সখী গো আমার মন ভালো না ঠিক কিনা বলে আমার ভাইরা একটা একটা করে সব হ্যাঁ সব ইনশা আল্লাহ জবাব দিতে হবে ঠিক কিনা বলো সুতরাং সব কেচুকে কবর দিয়ে দেন দেশটা সোনার ছেলের জীবন দিয়েছে এই দেশের স্বাধীনতার স্থপতি যার শতবর্ষ পূর্ণ হবে আমরা অবশ্যই তাকে সম্মান জানাই তার উদত্ত বিশাল বিরল কণ্ঠ দিয়ে এই দেশের স্বাধীনতার সূর্য উঠেছে ঠিক কেনা বলেন সুতরাং তিনি তার একটা বক্তৃতা দেখবেন তিনি তার বক্তৃতা আফসুস করে বলেছেন এত রক্ত দিয়া দেশটা স্বাধীন করেছি চোর ছাড়া ঘুসখুর ছাড়া সুতকুর ছাড়া কিছুই পাইলাম না এটা আমার কথা এটা তার কথা ঠিক কিনা বলেন সুতরাং আমার প্রধানমন্ত্রী তিনি পারেন তিনি এমন এক নেত্রী তার শরীরের মধ্যে রাজনৈতিক রক্ত ঠিক কিনা বলেন তিনি ইচ্ছা করলেই এই সব শয়তানদের শয়তানি বদমাসি চিরতর বন্ধ করে দিতে পারে এই জন্য দেশ থেকে মদ বন্ধ করার জন্য গাঁজা জুয়া বন্ধ করার জন্য আমার প্রধানমন্ত্রী যদি একটা হুকুম করেন ফলিথিনের মতন এগুলি ইনশালা বন্ধ হয়ে যাবে নামাজ কায়েম করতে হবে যুবকদের চরিত্র যদি ভালো বানাইতে হয় সন্ত্রাস মুক্ত দেশ যদি গড়তে হয় অবশ্যই এই দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নামাজ কায়েম করা লাগবে নামাজ মানুষের চরিত্রকে ভালো বানায় প্রিয় বন্ধুগণ আমাদের কথাগুলি যদিও শুনতে কারো কাছে একটু কষ্ট হয় 
আপনি আল্লাহর ওস্তে আপনি সব নেতা নেত্রী ভালোবাসাকে দূর করে সেই জায়গা যখন আল্লাহ এবং তার রাসূলকে বসায় দিবেন দেখবেন আপনার কাছে কথাগুলি ভালো লাগবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দেয় বলে আমিন 